ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അസൂസ്പോമിയ കുറിച്ചാണ് അസൂസ്പോമിയ എന്നാൽ എന്ത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള അസൂസ്പോമിയ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ബീജം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ബീജവും കാണാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ അസൂസ്പോമിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അസൂസ്പോമിയ വരുന്നു രണ്ട് രീതിയിലാണ് അത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഒന്ന് വൃക്ഷണങ്ങൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നേയില്ല എങ്കിൽ അസൂസ്പോമിയ വരാം അതിന് നോൺ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് അസൂസ്പോമിയ അതായത് ബ്ലോക്കുകളോ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരുന്ന അസൂസ്പോമിയ അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷണങ്ങളുടെ കുഴപ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്ന അസൂസ്പോമിയ എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത് വൃക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വൃക്ഷണത്തിൽ നിന്നും മൂത്രനാളിയുടെ അടുത്ത് വരെ എത്തുന്ന ഒരു ട്യൂബുണ്ട് ആ ട്യൂബിൻ്റെ എവിടെയോ ഒരു ബ്ലോക്കുണ്ട് അതിനാൽ ഈ ബീജങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് വൃക്ഷണത്തിലും അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എപ്പിഡിഡമിസിലുമായിട്ട് അത് കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അതിനെ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് അസൂസ്പോമിയ എന്ന് പറയും അതായത് ബീജം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പരിശോധനയിലും ടെസ്റ്റുകളും വെച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞിരിക്കുക അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കൂടുതൽ സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കുക ഇതൊക്കെ വൃക്ഷണം ഫെയിൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇനി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വൃക്ഷണത്തിൻ്റെ സൈസ് നോർമലായിരിക്കും അതിൻ്റെ മേലിലുള്ള എപ്പിഡമിസിൻ്റെ സൈസ് ഇച്ചിരി കൂടി വീങ്ങിയിരിക്കും കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെസ്റ്റസിൻ്റെ ഒരു ഫോം കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏകദേശം പരിശോധനയിലൂടെ നമുക്കൊരു ധാരണ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇത് കണ്ടു നമ്മൾ പക്ഷേ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കണം അപ്പോൾ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്കാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ട്യൂബും കൂടെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ വാസ് എന്ന് പറയും അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അതില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്നങ്ങ് ഏകദേശം ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഉണ്ടെങ്കിലും വേറെ കാരണങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്ലോക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കണ രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് എഫ് എസ് എച്ചും ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഇതിൻ്റെ ലെവൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലെവൽ നോർമൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും അതൊരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് അസൂസ്പോമിയ ബീജം ഉണ്ട് പക്ഷെ പുറത്തോട്ട് വരണില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ലെവൽ വ്യത്യാസപ്പെടുകയാണ് അതായത് എഫ് എസ് എച്ചിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുകയും ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൻ്റെ ലെവൽ കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് നോൺ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് അസൂസ്പോമിയാണ് അതായത് ബീജം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഇനി ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബീജം കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ബീജം കിട്ടാം ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുത്തിയെടുത്ത് ബീജം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ കുത്തിയെടുക്കുന്ന ബീജങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പം ഐ വി എഫ് പോലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റേ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എപ്പിഡമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മേളിലുള്ള എപ്പിഡമിസിലാണ് സ്പേംസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ കുത്തി നോക്കും അതൊരു വളരെ മൈനർ പ്രൊസീജിയറാണ് അവിടെ നിന്ന് കുത്തിയെടുത്ത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആ ബീജം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സീന്ന് എടുക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം എപ്പിഡമിസ് എന്ന് എടുക്കുന്ന പെസാന്നും ടെസ്റ്റ് സീന്ന് എടുക്കുന്ന ടെസ്സായെന്നും ആണ് നമ്മൾ പറയുക ഇനിയൊരു നോൺ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് അസൂസ്പോമിയയിലും ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് ഇനി കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളൂടെ ചെയ്യും കിട്ടിയാൽ ഉപയോഗിക്കാവോ കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരിയോ ടൈപ്പിങ്ങും വൈക്രോമസോ മൈക്രോഡെൽഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ധാരണ കിട്ടും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഇനി ഈ പെസാറ്റസയിലും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നോൺ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് അസൂസ്പോമിയക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ അത് ആവശ്യം വരിക ടെസ്റ്റിക്കുലർ
ഇനി ഇതിലൊന്നും ബീജം കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ബീജദാതാവിൻ്റെ ബീജങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് അത് ലോസ് അനുസരിച്ച് ലീഗലി എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും വന്ധ്യത ഉള്ളപ്പോൾ അത് പുരുഷൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അതായത് ബീജം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാവുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ഏത് സമയത്താണ് ബീജമില്ല എന്ന് ഒരു റിസൾട്ട് കണ്ടാലും അത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം ബീജം ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ ഡോക്ടറെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയുള്ളൂ അത് ചിലപ്പോൾ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് ഓ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീജം കുത്തിയെടുത്ത് കിട്ടും നോൺ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സമാധാനമില്ലായ്മ എങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് കാര്യ പേഷ്യൻസിൽ കിട്ടാറുണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണം നമുക്ക് ഹയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലൈക്ക് മൈക്രോടെസ് പോലുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും അതിലും കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബീജദാതാവിൻ്റെ ബീജത്തിലോട്ടൊക്കെ പോകേണ്ടി വരിക അസൂസ്പേമയെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു